4つ目の古代兵器っていう形でナミが古代兵器ゼウスみたいな呼ばれ方をするのか古代兵器ウラヌスこれそもそもウラヌスなのかっていうまず問題だよね例えばベガパンクが作った兵器なんじゃないかとかねアリージョアの国宝なんじゃないかとかネーミングからの考察みたいなので言うとこのギリシャ神話ではまあウラノスっていうね天空を司る神であるとってなると1060話のこのイム様の攻撃これも天空をかなり意識したというかね天から降り注ぐ光っていうことなんでまあそこから考えるとウラヌスの可能性が非常に高まってくるんじゃないかっていうロコダイルが語った一発放てば島一つを消し飛ばす神の名を持つ古代兵器っていうこの特徴はイム様の特徴ともう完全に一致しておりますと島どころかねもう国というかそれが完全に消滅しておりますんでだからまあストレートに考えれば、もう古代兵器、ウラヌスなんですけど、ただ若干の可能性が残ってるみたいなね。例えば、ウラヌスだった場合、プルトンがワノ国にあります。で、ポセイドンが魚人島にあります。ウラヌスがイム様を持っていると。で、これがパターン A。で、パターン B の場合、プルトンをイム様が持っていると。ワノ国にもプルトンがある。だから、抵抗勢力としてプルトンがもう2台あるってことだね、世の中に。ポセイドンは魚人島。ウラヌスは出てきてないっていうことになるみたいな。で、これ A、B どっちも可能性残ってるんですけど、この最初中小のここに来てウラヌスの存在とかが迷宮入りみたいになっちゃうこのパターン B よりはやっぱり A の方が若干可能性高いんじゃないかみたいなそういう風にこう消去していくことはできるんじゃないかっていうねだからウラヌスの可能性が非常に高い状況あれがウラヌスだと仮定した場合まあこれ結局プルトンだとしてもそうなんですけど最大の謎として残るのがなんでオハラに使用しなかったんだっていうね空白の100年にね、最も近づいた黒羽博士率いるオハラの学者たち。で、これなんでオハラに使用しなかったのかの理由も、まあ3つぐらい考えていったんですけど、例えば単純に性能の問題、えー、これ一発放つと、例えば数十年使用することができないとかね、っていう、まあ可能性も、まあゼロではないのかもしんないんですけど、ただ、この後の物語でその攻撃が脅威になっていかないですよね。数十年使えないんだったら。って考えると、今、あの攻撃を描いて、そっから先数十年使えないはなんか可能性は低いんじゃないかみたいな。その攻撃が脅威になるからこそ早くプルトン解放しなきゃいけないとかポセイドンついに動かさなきゃいけないとかっていうことになっていくと思うんで性能の問題は低いんじゃないかっていうねあとはこれオハラの研究への誤算みたいなオハラの学者たちがそこまでたどり着いているとは思ってなくてバスターコールを多分発動しようとしに行ってるんでクローバー博士にその初めて五郎星にこう話をさせろって言ってかつて栄えた巨大な王国のその名前までたどり着かれているここでウラヌス発動でうんぬんというよりもここでもうバスターコールしちゃったっていうところ流れ的にまあバスターコールでいいだろうというかね最初に五郎星と直談判した上でそこまでたどり着いているってことが分かったらウラヌスだった可能性あるんですけどねあとはもうメタの発言になりますけど初期構想になかったっていうウラヌスっていう攻撃が古代兵器ウラヌスの存在が初めて明かされたのがまあ66巻650話かなり後というかね小田先生が1巻からワンピースを書いててまあ、アラバスタ編で古代兵器っていうのを書いて、その時点でポセイドンとウラヌスを思いついてた可能性もありますし、3つの古代兵器ということではなくっていう可能性もあるんじゃないかっていう。初期構想になかったとしても物語にね、整合性をつけていくと思うんで、そのローとかもね、シャボンディ諸島編に入ってから2時間で作り上げたキャラクターとかなんですけど、3人のライバルみたいなのを急遽こう描いていって、物語の中心部にローをこう組み込んでいくみたいなことを考えると、初期構想になかったからといって、整合性性が取れなないいストーリーリには多分なってないと思うんでってなると、ウラヌスをなんでオハラに使用してなかったかの理由は、普通に自然にその流れ、バスターコールから始まって、オハラの学者たちが、そこまで知ってるんだっていうことを知ったんだけど、そっからウラヌス発動よりはもうバスターコール、準備できてるんだからバスターコールの方が良かったみたいな。ってなると、ウラヌスをオハラを滅ぼす時には持ってなかったみたいなパターンもあると思うんですけど、なんかそれだとね、気持ち悪い部分もたくさんあるんで、でそうなると、古代兵器ウラヌスは少なくとも800年前に巨大な王国を滅ぼした38年前ゴッドバレーも古代兵器ウラノスの攻撃で滅ぼしたで現在のルルシア王国も滅ぼした少なくともこの3カ国をまあ滅ぼしたことになるとまあ巨大な王国とかねゴッドバレーとか跡形もなく消え去ってるとかね地図上からもそして実際にも消えているとかっていうね巨大な王国もゴッドバレーもそういう説明があるんで、まあ、間違いなく古代兵器の力によって滅ぼされたことがね確定しているつまり巨大な王国ゴッドバレールルシア王国をウラノスの攻撃で滅ぼしたとするんであればこのイム様がクローフ氏かつジョイボーイの敵側であったことがほぼほぼ濃厚になったんじゃないかっていうねミスリードの可能性も残るんですけどイム様が地図バッテンして目カッて見開いてウラヌスの攻撃がバーってなる
ですけど、これ、イム様じゃなくても、空の玉座に座ってるのが、ペリーだとしても、これできんのかどうかっていうね、この描き方はさすがにイム様が、操作してるだろう。無理やりやらされてるとかじゃなくて、イム様の意志で使用していった感がね、えー、強いんで。そうなると、もう必然的に、プルトンとポセイドンの存在意義っていうのは、ウラヌスの絶望的なこの攻撃に対抗する力だったと。かつて栄えた巨大な王国って、連合国だったと思うんですけど、おそらくね、魚人族とか、光月家民区族、多分巨人族とかもね、そういう軍団と、二重の国とその連合国がこう戦ったと。巨大な王国側は、ジョイボーイが多分ね、トップ。でジョイボーイと当時の人魚姫とかなのかなこの三角関係というかそこもちょっとなんかイム様がなんで怒ってんのかとかそれがちょっと見えてくるというかねジョイボーイと人魚姫 VS 一人のイム様みたいなねそんな構図にでプルトンセイドンを所持しているジョイボーイと人魚姫がウラヌスを所持しているイム様と戦うみたいなやっぱこの関係性だけでも女子女子男子なんで嫉妬とかね恋愛のもつれみたいななんかそんなことをこう想起させる雰囲気になりますがこの絶望さ加減とか空白の100年のこととかいろいろ考えると黒ひげラスボス説っていうのがちょっと若干揺らいでくるというかもう単純にイム様がラスボスっていうパターンも見えてくるのかなっていうねワンピースの最終決戦が黒ひげ対麦わらの一味みたいなね1対1の構図でどうとかめちゃめちゃワクワクするんですけどこの描かれ方とそこから導き出される歴史の流れとかって考えるとワンピースの最終決戦はウラヌスを所持するイム様に海賊たちが挑むっていう構図まだ黒ひげラスボス説をもちろん捨てがたいんですけどここをウラヌスと考えるとそうなっていくこれをウラヌスだと仮定した場合プルトンって何なんだっていうクロコダイルが一発放てば島一つ消し飛ばすのはプルトンっていうことを言ってんすけどそこにミスリードがあるというかねクロコダイルの勘違いがあるのかそこを考えていくにあたってやっぱりこのギリシャ神話が大事になっていくとこの攻撃がウラヌスだと仮定したのは天空に関する能力っぽいからというのがあったんで天空神ウラヌスというかねギリシャ神話の通り天空を司るという特徴を持つとするならばそれすなわちプルトンっていうのも十中八ギリシャ神話の特徴を持っているはずっていうねただこのちょっと複雑なのがこのプルトンってポセイドンも天空神グラノスもギリシャ神話なんですよねでギリシャ神話でハデスの別名をプルトンって言うと。もう一つ、そのギリシャ神話から派生してるローマ神話っていうのがあって、でそこではプルトンっていう神様がいるんですよね。ギリシャ神話、ハデス別名プルトン。これで言うと、一回、つまりは死者の国を支配する神様なんですよ。死者の国を司る神。ローマ神話のプルトンっていうのが地下の神とされるっていうね。だから地下だからプルトンは地底の神様なんじゃないかっていうね、ご意見を多分聞いたことがある方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、ギリシャ神話っていうまとめ方をすると、ハデスの別名プルトンで、冥界の神様とかね、死者の国。だからワンピース言うと、読みの国だよ。ギリシャ神話で、ハデスといえば、番犬のケルベロスを従えている。悪魔の実がケルベロスなのか、いずれにせよケルベロスモチーフなのが、まあ、黒ひげなんで。そうなってくると、だからやっぱ黒ひげとルフィの共闘みたいな感じにね、ギリシャ神話オマージュからも、なんかそっちが導き出されるというか、太陽の神ニカとなった二代目ジョイボーイのルフィが、ポセイドンの白星とプルトンの黒ひげと共に、天空神グラヌスを所持している、犬様を倒すストーリーになるんじゃないかみたいな。どういうストーリーになったらね、共闘するのかっていうのは、まあ、全然まだ見えないですけど、天空とウラヌスを紐付けると、この辺までこう繋がっていくというかね。付け加えて言うならば、プルトンとポセイドンとかっていうね、二つの古代兵器の名前が明かされた時に、この考察会では王道だったんですよね。もう一つ古代兵器あるはずだっていう。ウラヌスっていう名前が出る前に、ギリシャ神話上で、ハデスとポセイドンの弟に当たる神様っていうのがね、ゼウスであると。古代兵器ハデス、別にプルトン、古代兵器ポセイドン、古代兵器ゼウスが来るんじゃないかっていう考察が詰められておりましたと。結局、ゼウスよりももっと全体的な天を司る神様みたいなね、ウラヌスっていうね、感じになっていったわけですが。ゼウスといえば、まあ、波じゃないですか。ウラヌスをイム様が持ってて、波がゼウスを従えてる意味。ポセイドンである白星と共鳴がね、初めてあった気がしませんねっていう匂わせがあるのがどういう意味を持っているのかというか4つ目の古代兵器っていう形で波が古代兵器ゼウスみたいな呼ばれ方をするのかあのゼウスがそのまま古代兵器になるとかはなんかなさそうだけどねギリシャ神話上はプルトンとポセイドンとゼウスは兄弟であると小田先生がどこまでギリシャ神話のあれを綺麗にこう書いていくかみたいなねそこもあるんでしょう